Praise the Lord. Hallelujah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements intitulée « La vie de Jésus-Christ en nous ». Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Bien aimé, nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. La parole déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ».« Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jour est doux et mon fardeau est léger. » Bien-aimés, nous avions vu que la vie chrétienne, nous, allons, nous avions lu la semaine passée concernant la, la manière dont nous avons reçu Jésus, il faudrait que nous marchions en lui. Mais Jésus nous appelle cet après-midi, ou ce soir, ou bien cette nuit, il nous appelle à venir à lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut? Jésus-Christ veut ceux qui veut, vont le suivre. Il ne veut pas ceux qui vont être loin de lui. C'est pourquoi il a dit « Venez à moi ». C'est un appel qu'il lance à quiconque veut le suivre. Peut-être tu te vois dans l'embarras, tu te vois dans la vie et que toutes choses ne marchent pour toi. Ce n'est pas pour cela que Jésus t'appelle, non. Jésus t'appelle parce qu'il y a un problème. Vous allez voir qu'il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de quoi Chargés de quoi Vous êtes, La vie nous ré révèle que... Tout le monde qui vit sur cette planète, sur cette planète, il y a un problème spécifique à, qui est commun à tout le monde. Cela est dû à la nature que nous portons. Si tu retournes dans le jardin d'Éden, dans le jardin quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ne sont pas chargés. Ils n'ont aucun fardeau, ils n'ont aucun problème. Mais pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il appelle l'humanité à venir à lui Parce qu'il y a un problème et il est venu pour résoudre le problème. Donc le problème que nous avons, ce n'est pas le problème d'argent, ce n'est pas le problème financier. Notre problème, c'est que nous avons perdu Dieu. Nous nous sommes quittés de Dieu. Il faut voir dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne travaillent pas, ils n'ont pas de souci de, ce, de quoi ils vont se vêtir, de quoi ils vont manger. Dieu les a tout donné. Tout a été programmé, tout a été planifié et Dieu les a mis dans le jardin pour qu'ils cultivent, cultivent le jardin et qu'ils mangent. Ce qui voudra dire qu'ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de souci. Mais pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, tu te dis enfant de Dieu, mais aujourd'hui tu souffres. Pourquoi tu es dans les lamentations pourquoi tu pries, mais rien ne change dans ta vie Jésus-Christ a dit, venez à moi. Ce qui veut dire que aller à l'église n'est pas synonyme à aller vers Jésus-Christ. Il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui courent d'après les églises, qui courent d'après les hommes de Dieu, mais et qui n'ont jamais été vers Jésus-Christ, qui n'ont jamais rencontré celui qui est mort sur la croix. J'aimerais te dire que le pasteur que tu suis, ce n'est pas lui qui est mort sur la croix pour ta vie. Le prophète que tu appelles, ce n'est pas lui qui t'a appelé à venir vers lui. Mais Jésus-Christ nous a mis sur la terre, nous sommes les serviteurs de Dieu et Dieu nous a placés sur la terre afin que les autres qui n'ont pas appelé trouvent quelqu'un qui leur parlera de Jésus et qui les introduira à Jésus-Christ. Mais lamentablement aujourd'hui, on va à l'église mais on demeure aveugle. On lit la Bible, mais il n'y a pas la lumière. On dit qu'on a le Saint-Esprit, mais la vie fait défaut. Si tu cohabites avec quelqu'un, tu verras que le nombre de temps que tu passeras avec ce dernier tout le temps, tu commenceras par ressembler ce dernier. Tu commenceras par parler comme ce dernier. Et tu commenceras par raisonner comme ce dernier. C'est pourquoi la Bible dit dans les proverbes que celui qui chemine avec un sage devient quoi? Il devient automatiquement sage. Et un sage aux yeux de Dieu, c'est celui-là qui craint Dieu. C'est celui-là qui met en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas celui-là qui a les facultés développées, intelligentes. Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Dieu a besoin à ceux qui vont suivre Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, recevez de moi les instructions. Vous allez voir que la raison pour laquelle il nous a appelés, il a dit, je vous donnerai du repos. Mais après avoir parlé du repos, il dit, recevez les instructions de moi. Non pas d'un homme, non pas d'une femme, mais recevez les instructions. Bien aimé, 
Qui est celui-là qui te donne les instructions Et ta vie est basée sur l'instruction de qui Du vieil homme, de la vie du péché. C'est pourquoi tu verras que du jour au lendemain, tu ne fais que tomber et relever. Tu ne fais que patauger dans le péché sans avoir du repentance. C'est ce qui reflète que tu n'as pas encore suivi Jésus-Christ. Tu n'es pas encore avec Jésus-Christ. Parce que si vraiment tu es venu à Jésus-Christ et tu as commencé par recevoir l'instruction de lui, ce qui voudra dire que ce qu'il veut que tu fasses, c'est ce que tu es en train de faire. Mais si tu fais défaut et que tu ne mets pas en pratique sa parole, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu, euh, Jean chapitre 8, il a dit, si vous gardez mes enseignements et vous mettez en pratique mes paroles, le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous êtes ceux qui me suivent et vous êtes ceux qui sont adonnés pour recevoir l'instruction, non pas oralement, mais les mains en pratique. C'est en cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, ce qui voudra dire que être un chrétien ou bien être un enfant de Dieu, c'est celui-là qui reflète Jésus-Christ par son caractère et par sa vie. Donc Jésus dit, venez à moi, bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle, viens à moi. Ça fait très longtemps que tu as demeuré dans l'église. Il y a des gens qui s'enorgueillent et qui disent, j'ai donné ma vie à Jésus, il y a de cela 40 ans, il y a de cela 50 ans. C'est bon d'avoir des nombres, mais quel est le fruit Quelle est la vie quel est le produit fini de ces 40 ans que tu viens de passer dans l'église Ou bien toi, tu me diras que ça fait trois mois que j'ai donné ma vie à Jésus. Trois mois, c'est déjà beaucoup à ce que tu commences pas à développer la nature de Jésus-Christ en toi. Mais regarde la vie que tu menais dans le monde. De la même manière que le monde te connaît, on te reconnaît de la même manière dans l'église. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ a dit... « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Chargés de quoi Fatigués. Premièrement, l'humanité est fatiguée du péché. L'humanité est, est chargée de la vie du péché. Donc, quiconque ne sait pas que son problème primordial, c'est la vie du péché qu'il mène, tu verras qu'il va passer de prophète en prophète, de bishop en bishop, de voyant en voyante, et ils demeureront les mêmes. Il n'y aura pas de changement. Avant qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait du changement de vie, changement qui s'opère intérieurement, interne. S'il n'y a pas de changement interne, il n'y aura pas de changement externe. Alléluia. Le monde connaît ses adeptes. Satan sait que eux ils sont à lui et il les donne tout ce qu'il veut pour que il soit aveugle et demeure avec lui. Mais Jésus-Christ appelle à sortir des ténèbres. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je te remercie, je te bénis pour la vie que tu nous as encore donnée. Père, je remets la vie de tous ceux qui m'écoutent entre tes mains. Saint-Esprit, tous les maladies qui gouvernent leur vie, qui gangrènent leur santé, aujourd'hui je prends autorité et je commande à ces maladies de quitter leur corps au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent de maux de ventre chroniques, je ordonne à la maladie de maux de ventre de sortir de leur corps au nom de Jésus. Je commande maintenant aux maux de tête, à la tuberculose, au cancer, de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant ceux qui souffrent de diabète, de l'hypertension, je commande à la diabète et à l'hypertension, sortez de leur corps au nom de Jésus. Je prie maintenant pour mon frère qui, est, qui a mal... Son côté droite, côté droite de la côte jusqu'en bas. Je prie maintenant, reçois la guérison. Mon frère qui a mal au, à, au niveau de la hanche, côté gauche, je commande maintenant aux douleurs, quitte son corps au nom de Jésus. Je t'ordonne, quitte son corps. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu viens d'écouter ton humble serviteur, Joachim de Salvation Hashimfeld. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.